മോളെ ഒരു കടപ്പാടില്ലേ ഈ കുടുംബത്തിന് നാരായണനോട് ആ കടപ്പാടിന്റെ പേരില് എന്റെ ജന്മം നശിച്ചാലും സാരില്ലെന്ന് അല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നശിച്ചില്ലാണ്ടായാലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മോളെ ഈശ്വര കടാശമുള്ള ആളാ നാരായണൻ എന്നിട്ടാണല്ലോ വാദം പിടിച്ച് കോച്ച് വലിച്ച് കിടക്കണത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ആയിക്കോളു അതിനാണല്ലോ ഈ ജന്മം സുഹൃദക്ഷയും ബാധിച്ച പെൺ ജന്മം ഗൗതമിയം പൂർണമായും ഹൃദയസ്ഥമാക്കി അല്ലേ ആവുന്നത് പോലെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ചാ സമർഥൻ മതിലകത്തെ ഗുരുനാഥന് ക്ഷേമം തന്നെ അല്ലേ അതെ ഇലയച്ചന്റെ ദീനം മാറിയ കാര്യം മതിലകത്തും അറിഞ്ഞിരിക്കണു അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി അത് ശിഷ്യന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കണുണ്ട് സത്യായിരിക്കില്ലെന്നറിയാം അല്ല എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങനെ ഒരു കിമ്മദന്തി കിമ്മദന്തി അല്ല സത്യം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാ ഇലയച്ചന ആ ശിഷ്യൻ ഒരു ബാധ്യതയായി എന്നർത്ഥം ബാധ്യതയാണെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ കർമ്മനിയോഗം നേ കരുതിയത് അത് ബാധ്യതയല്ലോ വയ്യാകരണാണല്ലോ ഇലയച്ചൻ അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം തർക്കം പഠിച്ചു വന്ന നിനക്ക് അത് ഖണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ ഇലയച്ചനോട് തർക്കിക്കാനുള്ള പാണ്ഡിത്യം ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആവട്ടെ അത് ആലോചിക്കാനും നിശ്ചയിക്കാനും സമയമുണ്ടല്ലോ കുറച്ചു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ലേ നീ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് കരുതിയതാ ഇപ്പോ അത് കുറച്ച് കാലം എന്നാണ് മോഹം ചിലപ്പോ പോയില്ലെന്ന് വരും അത് ഇളയച്ചനോട് സഹായം ആയിക്കോട്ടെ അത് നന്നായി ആ ചെല്ല ചെന്ന് സാവിത്രിയും ദേവുനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അവർക്ക് അത്ഭുതമാവും ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള തന്റെ ഈ വരവ് അതെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരെയും വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കാണണം ൂർ നാരായണൻ അല്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കേട്ടറിഞ്ഞു വിശേഷങ്ങള് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ദേവദത്തൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കണോ അപ്പൊ അറിയാം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തിനാ ഇനിയും ഈ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഭാരമായിട്ട് താനിവിടെ കഴിയണേ എന്തെങ്കിലും എഴുതി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാ അതിനും കഴിവില്ല എന്നാ ഗുരുനാഥന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നിവർത്തിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാടോ എന്തിനാടോ ഒരു അധികം പറ്റായിട്ട് താൻ ഇവിടെ കഴിയണേ ഒക്കൂടെ ഒക്കൂടെ തന്റെ മേൽപ്പത്തൂർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുശകനായിട്ട് നിൽക്കാണ്ടേ പോവാം ചില കടമകൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്നൊരു തോന്നല് ഓഹോ ഇനിയും കടമകളോ എന്ത് കടമകളാണാവോ അതും വാദം പിടിച്ച് ചുരുണ്ടിരിക്കണ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തു മഹാകർത്തവ്യങ്ങളാണോ ഇയാൾ ചെയ്യാൻ പോണത് മേരുപർവ്വതത്തിൽ നിന്നും മൃതസഞ്ജീവനി കൊണ്ടുവരല്ലോ അതും കൂടി ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ആ ഗുരുനാഥൻ ചിരഞ്ജീവി ആവൂലോ എന്നോട് എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്ത് അപരാധ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം വേദവും ന്യായവും വ്യാകരണവും പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാവാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാം മനസ്സിലെ മോഹം നടക്കൂന്ന് ആശിക്കേണ്ട താൻ ഇവിടത്തെ ദേവൂനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള താന്റെ ശ്രമം അത് ഈ ജന്മത്ത് നടക്കാൻ പോലില്ല ദേവു എന്റെ പെണ്ണ എന്റെ മുന്നിൽ കഴുത്ത് നീട്ടി തരേണ്ട പെണ്ണ് അത് കുട്ടിക്കാലത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാ അവളെ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന വേണ്ട ഞാനായിട്ട് ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നേരസ്ഥനാവേണ്ട താൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണു ഈ പരിസരത്തൊന്നും കണ്ടു പോകരുത് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ 
വന്നു പോയിക്കോളണ ഇവിടുന്ന് ഈ നിമിഷമെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ദേവദത്തനാ പറയുന്നത് ഇനിയും ഈ ഒരു ദുശ്ശഗുന പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെ വേണ്ട കൃഷ്ണ എന്താ കൃഷ്ണ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നെ ആരോ വിളിച്ചതുപോലെ തോന്നി തമ്പ്രാട്ടിയെ നിനക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്ത തന്നെ ഉള്ളൂ ആരോ വിളിച്ചു ആരോ വിളിച്ചു എന്ന് എന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണല്ലോ തമ്പ്രാട്ടിയെ അപ്പൊ ആരാ വിളിക്കണേന്ന് എപ്പോഴും കാതോർത്തിരിക്കാണ്ട് പറ്റുവോ ആ അതൂവ് വിളിച്ച വിളി കേട്ടില്ലാച്ച അതും ഒരു കുറ്റം തന്നെയാണേ അസത്തെ അടുക്കളെ കയറി എല്ലാം അശുദ്ധാക്കിയല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ തിരുമേനയുടെ ഇല്ലത്ത് ഇതാണോ പതിവ് കന്നാലി ചെക്കന് ഇല്ലത്ത് അടുക്കളയിലെ കഞ്ഞു കൊടുക്ക എഴുത്തി അത് ഇവൻ കുളിച്ച ഉടനെ എങ്ങോട്ട് വരേണ്ടായേ എന്റെ ഈശ്വര ന്യായം പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ കന്നാലി ചെക്കൻ കുളിച്ച അയത്തില്ലാണ്ടാവോ അതും ഇല്ലത്തുള്ളവര് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിളമ്പിയിരിക്കുന്നു പോയിക്കോ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആശ്രീകരം കുഞ്ഞുട്ടേട്ടാ അച്ഛ ഒന്ന് ഇത്രയും വരെ വരിക അടുക്കള ആകെ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എഴുത്തി അവൻ കുട്ടിയല്ലേ വിശന്നപ്പോ ഓർത്ത് കാണില്ല അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് അപ്പോ നിനക്ക് ബോധമില്ലേ കിണ്ണവും വെച്ച് വന്നിരുന്ന് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേറൊന്നും ഓർക്കാണ്ട് ഞാൻ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയുണ്ടായേ അതൊന്നും അല്ല കാര്യം ഇല്ല നശിപ്പിക്കാൻ ശുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെന്ന് നിന്റെ ആ ദുഷ്ടമൂർത്തി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ധാത്രി നിന്റെ ഒച്ച പഠിപ്പിനിൽ കേൾക്കാലോ എന്താ ഇവിടെ ഗൗരി വല്ല വശക്കേട് കാട്ടിയോ ഒക്ക അശുദ്ധാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ കന്നാലി ചേർക്കണതേ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതും അച്ഛൻ കഴിക്കണതിന് മുമ്പ് പുണ്യാഹം തെളിക്കാണ്ട് ഒരു വാഹ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ കഥ ഗൗരിക്ക് എന്താ ബുദ്ധിപ്രവം വന്നു വിട്ടോ അല്ലാണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ കാട്ടണേ എന്താ എന്റെ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണേ ഇത്രയും സ്നേഹവും വാത്സല്യൊന്നും ആശ്രിതരോട് വേണ്ട അവനോന്റെ നില മറക്കാണ്ടിരിക്കുക അതെങ്ങനെയാ നിലം മറക്കാൻ ഉപദേശം കൊടുക്കണത് ഇവള് പൂജിക്കുന്ന വിഗ്രഹം തന്നെയല്ലേ അത് ഈ ഇല്ലത്തെന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇല്ല മുടിയും മതി ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക മതി നിന്റെ വിഗ്രഹ സേവയും കൂടോത്രമല്ല ഈ ഇല്ല നശിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം നിർത്താ കൃഷ്ണ വല്യടത്തി അങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ ഉള്ള ശുദ്ധ സ്നേഹമുള്ള മനസ്സാ അത് പുറത്ത് കാണിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷിണി ആയില്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്റെ പാൽക്കഞ്ഞി ഞാൻ കൃഷ്ണന് തരുന്നുണ്ട് നിക്കുന്ന എന്തായാലും ഒരിക്കല ഒരിക്കലെന്ന് വെച്ചാ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ ബാലഗോപാലിന് നേതൃത്വത്തിനുള്ള രണ്ട് കഥലിപ്പഴം ഇരിക്കണ്ടേ നിക്ക് അത് ധാരാള ആ കഥലിപ്പഴം രണ്ടും ബാലഗോപാലിന് അങ്ങോട്ട് തിന്നെന്ന് വെച്ചാലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തു കഴിയാ ഞാൻ നേതിക്കണ പഴം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുക ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ ദേഹാകെ കുളിര് കോരിയിടുക അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവോ എനിക്ക് ഗൗരുത്തമ്പരാട്ടിയുടെ ഭക്തി കാണുമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നണെ കളിയാക്കണ്ട ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാ ഞാൻ പറയണ ആ പഴം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വന്ന് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാ നിന്റെ വയറ നിറയെ കൃഷ്ണ പിന്നെ നിക്കെന്തിന് അത്താഴം തമ്പരാട്ടി എന്ന് ഒരിക്കല നിക്കു എന്ന് ഒരിക്കല അയ്യോ അത് വേണ്ട നീ എന്തിനാ അത്താഴ ഭക്ഷണി കിടക്കണേ എന്നാ പിന്നെ ഇന്നില്ലത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലായിക്കോട്ടെ 
എന്താ ദാത്രി ചെമ്പരായിട്ട് ചെയ്തേ അന്നോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയാൻ പാടുണ്ടോ എന്റെ മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ട് ഒരു വറ്റി കളഞ്ഞ അതിന്റെ ശിക്ഷ ഏഴ് പഷ്ണിയാന്ന് ആ കണക്കിന് ദാത്രി തമ്പരായിട്ട് എത്ര പഷ്ണി കിടക്കണം 